హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అరుణ రెసిపీస్ ఈరోజు నేను మీకు మిర్చి కసాలాని చేసి చూపిస్తానండి చాలా బాగుంటుందండి టేస్టీగా ఉంటుంది మీకు నా రెసిపీ నచ్చితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి పావు కిలో మిర్చి కసాలానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూపిస్తానండి వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలు వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ డ్రై కోకోనట్ పౌడర్ వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఇలా కొంచెం చింతపండు పేస్టు ఒక హాఫ్ స్పూన్ జీరా పౌడరు ఇలా కొంచెం గరం మసాలా ఇందాక చూపించిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇలా పావు కిలో మిర్చి కండి ఇంకా దీనికి ఏం కావాలంటే రెండు పెద్ద ఆనియన్స్ కొంచెం పెరుగు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఫ్లేవర్ కోసం నార్మల్ మిర్చి కొంచెం బెల్లం ముక్క ఉప్పు కారం పసుపు ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ని వెలిగించుకొని అందులో గ్రౌండ్ నట్స్ని ఫ్రై చేసుకోవాలండి గ్రౌండ్ నట్స్ ఒక నిమిషం వేగాక నువ్వులు వేసుకోవాలండి ఇట్లా ఇది కూడా ఒక నిమిషం వేగాక అప్పుడు ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎండు కొబ్బరి పొడి వేస్తున్నాను ఈ అన్నిటినీ కాసేపు వేగనివ్వాలండి ఎంతోసేపు అక్కర్లేదండి వన్ అవర్ టూ మినిట్స్ అంతకన్నా అక్కర్లేదు ఎందుకంటే నువ్వులు కొబ్బరి తొందరగా వేగిపోతాయి ఇవి వేగిపోయాయండి ఇంకా స్టవ్ ఆర్పేసుకోవటమే మరి ఎక్కువసేపు వేయిస్తే ఎండు కొబ్బరి మాడిపోతుందండి దీన్ని చల్లారిన తర్వాత మనం దీన్ని పౌడర్ చేసుకోవాలి దీన్ని పౌడర్ చేయటం కోసం ఇలా మిక్సీ జార్లో తీసుకున్నాను పౌడర్ చేసుకోవటం అయిపోయింది కానీ మనకు పేస్ట్ కావాలండి అందువల్ల దీంట్లో మళ్ళీ కాస్త నీళ్లు వేసుకొని గ్రైండ్ చేసేస్తే పేస్ట్ అయిపోతుంది చూడండి మనకి గ్రేవీ కోసం పేస్ట్ రెడీ అయిపోయింది ఒక ప్యాన్ని పెట్టుకొని అందులో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ నూనె వేసి మిరపకాయల్ని ఇలా వేయించేసుకోవాలండి అందులో మిరపకాయల నుంచి గింజల మొత్తం తీసివేయాలి లేకపోతే కారం అనిపిస్తుంది వీటిని ఇలా రెండు మూడు నిమిషాలు వేయించేద్దాము వేగిపోయాయండి వీటిని ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాము కడాయి పెట్టుకొని ఇలా రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ నూనె వేసి అది వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు జీలకర్ర ఇప్పుడు వీటిని మనం చాలా మంచి కలర్ వచ్చేదాక వేయించుకోవాలండి అంటే మంచి డీప్ బ్రౌన్ వచ్చేదాక వేయించుకోవాలి అన్నిట్లో లాగాలండి ఇందులో కష్ట ఎక్కువ బ్రౌన్ వచ్చేదాక బాగా వేయించుకోవాలి
ఇంకా వేగాలండి ఇంకా పూర్తిగా వేగలేదు కాస్త బ్రౌన్ కలర్లోకి వస్తాయి ఇంకా కాస్త వేగాలండి ఇప్పుడు రెండు పచ్చిమిరపకాయలు వేస్తున్నాను ఇంకా కాస్త వేగనిద్దాం ఇవి వేగాయండి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాయి ఇప్పుడు మనం ఇందులో అల్ల వెల్లుల్లి టేస్ట్ వేయాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేగి వేసిన తర్వాత కూడా కాస్త వేగని వాళ్ళండి అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చితనం పోయే వరకు వేగిపోయిందండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఇప్పుడు దీంట్లో పసుపు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి వేసుకొని బాగా కలిపేయాలండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి దీన్ని ఇలా ఉల్లిపాయలకి బాగా పట్టించాలి దీంట్లో పల్లీలు నువ్వులు కొబ్బరి కలిపి పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదండి అది వాటర్ కలిపి ఇలా పల్చగా చేసి ఇందులో వేసేయాలి ఇప్పుడు దీన్ని మూత పెట్టి స్లో ఫ్లేమ్లో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడకనివ్వాలండి ఇప్పుడు దీంట్లో సాల్ట్ వేసేసుకొని కాసేపు మూత పెట్టేసుకుందామండి దీన్ని స్లో పెట్టాము ట్వంటీ మినిట్స్ అయిందండి చూద్దాము చూడండి ఎలా ఆయిల్ బయటకు వచ్చిందో ఇప్పుడు దీంట్లో మనం పెరుగు వేయాలండి ఇట్లా గిలక్ కొట్టుకొని ఇప్పుడు మళ్ళీ కాసేపు మూత పెట్టాలి పెరుగును కూడా ఉడికించాలి కాసేపు ఇప్పుడు ఇందులో అండి మిరపకాయలు యాడ్ చేద్దాము మిరపకాయలు వేడి వేడిగా అప్పుడే ఫ్రై చేసినప్పుడు వేయకూడదు మరి చల్లారిన తర్వాత కాకుండా ఇట్లా మీడియం హీట్లో ఉన్నప్పుడు మనం యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ కాసేపు మూత పెట్టుకోవాలి అరిపో వచ్చిందండి ఇందులో మనం ఇప్పుడు చింతపండు జ్యూస్ యాడ్ చేసుకోవాలి చింతపండు జ్యూస్ యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు అండి బెల్లం కంపల్సరీగా ఒక చిన్న ముక్క వేసుకోవాలండి అప్పుడు మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ చింతపండు ఉడికేదాకా ఇంకా బెల్లం కరిగేదాకా మనం కాసేపు ఉడికించుకోవాలండి దీన్ని ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అయిపోయిందండి కూర ఇందులో మనం చివరిగా కస్తూరి మెత్తి వేసేసుకొని కలిపేసుకొని ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చండి కస్తూరి మెత్తి వేసుకోవాలనే రూడ్ ఏం లేదండి మీ దగ్గర చిన్న మెంతి కూర ఉంటుంది చూడండి ఫ్రెష్గా కావాలంటే అదైనా వేసుకోవచ్చు ఇంకా దీన్ని మనం సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకోవచ్చు
మిర్చి కసాలు అని రెడీ అండి దీని చపాతీలో కానీ జీరా రైస్తో కానీ పలావ్ బిర్యానీలతో కానీ తింటే చాలా బాగుంటుందండి మీరు ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి